。可是当年他自己自作主张拆了机床，给厂子里面造成了多大的损失？我作为一个厂长批评他，那是我的职责。师傅那人你不是不知道，那是打断了骨头也不会弯一下腰的人。那当年咱们当着全厂职工的面那么说他，他有怨气，那不是应该的吗？那也不能拍拍屁股就跑了呀，谁没有怨气？你个老党员、老马练，一点政治觉悟都没有。说走就走，扔下那么大个厂子不管，要不是你和沈总工，华气当年就得散摊儿。我个人向他道歉，可以。但是作为华记的厂长，不可能。你不去，我去。惹上罚站了，下跪也行。这是前红车间，你找人去门卫。商办世界，大瞌睡啊！你师傅自大教你的。你谁啊你？哎哎哎，这是车间，你干什么你就往里闯。师傅，哎，嗯，来。哎呀，是你个臭小子！今年没见长这么大的个子，您都说了几年没见我，还不让我长长个儿？你不是应该跟胳膊中的爱陕北那两个小混蛋在在在在在在我家门口站着吗？师公，我就知道您会来，我在这恭候您多时了。您让葛厂长还有我爸去这雨里罚站
，那就是您打的幌子，顺便出出气儿。哼，您真正在意的，还是这心心念念的华气。废话说，哎，这你有事咋知道的？师傅，这些螺栓可是我放在您家门口的啊！我第二天去的时候，全都被人动过了，而且，哎，哎，这一颗您熟悉吧？这上面分明有被人新错过的痕迹，这说明第一天的时候您就动了旧滑稽的心思了，研究过这些螺栓。今儿把葛厂长还有我爹支走，是不是怕在自己徒弟面前失手？我说的没错吧，师公。老哥，哎呀，这套话在这儿就不说了。哎，都出在这儿干啥呢？带个过去。哎，走走走走走走走。大小星，大小星，电容已经更换了，送货的电路也重新刷了金属漆，你看一下没问题，现在呀正好是六点四伏。别说，还是你们这些大学生厉害，硬是把这主板的问题给找出来了。来了来了来了，排场一把留一串，请来了。怎么样，要不要去见识一下这位大师傅的风采？走，走。走用不着扶呢。那喊马炮，行。哎，刘老师傅这个就是传说中的刘一错。这么机密的工作，手抖成这样，这不开玩笑吗？还有半年时间，咱们回去忙自己的事儿。长安，咱没功夫管那么多事儿，干正事。老汉，争口气。叔干嘛呢？不懂了吧？这叫磨刀。磨刀啊，是车工的基本功。哪有人啊？这螺栓精度够不够，就看这刀磨的怎么样。你打铁的还懂这呀？
可以了。嘿、hey, ，老哥，我来。大厅，十五点八六八，合格。风景十四点九二五。
父亲小姐成功，而且完全符合金主要求，太不可思议了。师哥，谢谢你，花姐，谢谢你。师公，要不我送您回去歇着吧？大家都好了吗？好了。李明，通电。是班长。师公，您坐会儿。机床已通电，机械部分检查完毕。各项数据调整完毕。班长，请按下启动键。班长。六点四伏是我们计算出来的理论数据，如果跟电路板的出厂标的数额有误差的话，那就糟糕了。回头再把电路系统给设计。徐成，这电路板你们确定修好了吗？说实话，我们没有百分之百的把握。让我来面开关。我才修了几天气，把整个控制电路都烧掉了，我对不起厂子。这次大学生们花了功夫把它给修好了，也给我增回了脸，我申请，用我来按下开关。如果再次烧了电路，那还是我的责任。我会和大学生们一起重新找出问题。一定把它给修好了，葛厂长，艾科长，行不行？师傅，我跟您一起按。葛厂长，你真要亲自出手吗？再出什么问题，也算我一个。师兄，也算我一个。案件就这么大，看看允许咱三个人干吗
刘师傅，你先给张张眼。你们这个大学生，了不起！十六毫米螺栓。大镜，中镜，完全合格。报酬。这枚螺栓能留给老汉做个纪念不？当然。好，我为螺栓来，又带螺栓走，圆满，圆满。师傅，我请您来的，我得好好给您送回去。<笑>师傅，这帮大学生是宝贝呀、啊。你们一定要把他们留下来，照顾好。还有这小子，一心为了花旗，也是个难得的宝贝。师傅，都是一心为花旗，难怪咱家合得来咱们的动力系统攻坚才进行不到一个月，这时候调我们的技术人员去支援北汽，这不是明摆着釜底抽薪吗？北工大爷给我来电话了，说北汽跟他们联系了，要把在我们这儿实习大学生全部拉过去，而且明年毕业之后，这些大学生全部都要进北汽。现在，前方战事吃紧，部队急需七吨车。北汽七吨车的研发确实进度比我们要快，所以政策上有所倾斜，可以理解啊。哎呀，理解归理解，可咱们的五改期也是困难重重啊，本来就枪少弹少，这时候再缩兵减将，这仗怎么打？这北汽人才济济的，缺仨瓜俩枣吗？咱们缺呀、啊。老周，咱们的五改期一旦失败，华汽就得就地解散。老葛，没那么严重。号召书，号召书嘛，就是号召，并非强制。个人还是有权利决定去留的。只是我们这儿能不能留得住人，那可得听天意，尽人事啊。你这句话说到点子上了。这北汽本来就具备着得天独厚的条件。我估计咱们把嘴皮子磨破了。
，谁愿意留在咱们这个穷乡僻壤的山沟沟里呢？你说的对，放弃北汽优越的条件，选择华气，傻子才这么选呢。弓不能拉满，话不能说绝。咱哥几个里啊，保不齐啊，还真有可能有这样的傻子。谁啊？老钱，你要留在华气？读北工，留北京，去北汽，这可是我从小到大的梦想。你觉得呢？我觉得也不是你，你呀、啊，就是拿梦想掩盖你觉悟低的现实。这真是以己之心夺人之腹，这是极其可悲的民族虚无主义。嘿，孙虎卫，骂谁呢你？啊？我骂人了吗？我读书呢。小红，如果你想留华气，你就直说，我都不劝你。你们看，你们看啊，以己之心夺人之腹。我什么时候说我要留在华气了？你也不留？当然不留。号召华气技术工人支援北汽，我们的技术工人支援北汽，北汽不但想要他们的技术工人，那些大学生还得去呢。是我大学生呀，有些人怎么回事？是让咱们人，这不都要去吗？技术工人，对呀，啊，大学生，这大学生去了，那我们厂咋办？看不见，这咋咋弄？就艰难时刻。哎呀。大学生，咱班长可是地道的北京人，红三代。哎，你用脚趾头想都知道，他肯定是要回北京去北汽。我说对吧，班长？徐晨，传达室，北京电话。哎，来了，谢谢。都折腾了一天了啊。赶紧收拾收拾，洗洗漱漱，早点休息。明天，咱们还得继续动力系统攻坚，好吗？好嘞！哎，谢谢大爷。哎，喂，儿子。哎，妈。我听说啊，啊，北汽要把你们这批应届毕业生全部要过去。你什么打算？嗯、呃，我。既然你没有想法，那我说说我的想法。你呀、啊，是北工的高材生，爸爸妈妈培养你，就是希望你能在北汽这样最好的地方去发光发热。妈，您说的这些，我都清楚。你清楚，但是你没有上心啊。这一次，你别再犯傻，千万不能错失了去北汽的机会。妈，我知道了。去北汽。喂。谢谢啊，大爷。哎。您怎么在这儿啊？李奥总。我走，在这冻死了。喂，技术工人要离开华西，你也要离开华西。这没一会儿功夫，怎么全都要走？阿成安，我是留是走，跟你有关系吗？有关系。跟华西有关系，就跟我有关系。你，不许走！你有什么资格不让我走？我是流氓，我是混蛋，我不让你走，你就不能走。好啊，特别好。那你就把我摁在这儿，不，不管你有什么招，我也不管你有什么办法，哪怕是绑架，别让我走，你能吗？来，哎哎。
Hãy ra Hãy ra Chị lại ra Nha Chị ra nào mà chị sợ Hả Bà đùa Ây à Mà chị hãy sử dụng trọng đá sử Ây Đã chị ra Nhi hãy phong biệt bộ phong biệt Bà ta hãy sống hồi chị Bộ phong biệt Nhi có chỉ hãy vỡ dưới nơi Bà ta bộ quản 哎，菊池，给你添麻烦了啊！哎，您太客气了，艾科长。那既然人送回来了，我就先走了。行，哎，谢谢了啊，不客气。不用，谁也不用。嗯。儿子啊，儿子，来，听话啊，放手，下。儿子，儿子，来，来，妈，妈。嗯，我先走了。好，今天中午是石子的寿宴，肯定是喝高兴了。阿姨，艾科长，那我就先走了，你们先过吧。啊，谢谢啊，别客气，慢走。哎，哎呀，这些大学生人都挺好的，这真要走啊，我这心里也有点不舒服。人往高处走，水往低处流，咱滑稽这山沟沟里啊，要没一腔热血，谁也留不住。你不也从北京来这儿的？不也在山沟沟里待了半辈子、啊？你们爷俩跟华琪真是别无二心。怎么是我们爷俩啊？应该是咱们一家三口。怎么，当初跟我到华琪，后悔了？早悔的肠子都青了。要不是有儿子，我早卷铺盖卷走人了。呦呦呦，再重来一次，你还得卷铺盖卷，跟我来华琪。我懂。少给自己脸上贴金。再来一次，我就待在北京，哪儿都不去，待一辈子。我可没说我想走，可你也没说想留啊。这书呢是一样的书，重点是到底在哪看？是喝着南瓜粥，在这穷山沟看呢，还是吃着这山楂糕，晒着涮羊肉，在伟大的首都看？这可大不一样啊！嗯，妈。对您来说，看书的地方重要；可对我来说，看什么书才重要？哎，不说了，我先去睡一会儿。哎哎哎哎哎，我跟你说啊，上次你已经错过了回上海的机会，这次千万不能错过去北京的机遇啊！北京的朋友告诉我了，他们说北京特别需要你这种学德语的毕业生，这一次真的不能错过，错过就是一辈子啊！嗯，你脑子灵灵清啊！啊，知道了，知道了。哎呀，这大冷天的，一大早来传达室，是有啥急事儿啊？呃，大爷，我想挂个去北京的长途，你看。哦，是打算想一个号召，给家里报个信儿。外面冷，屋里头大吧。那就抽一锅子烟，电话自己打啊！进去吧，进去吧。谢谢大爷。<笑>嗯
。那爷爷，是我。哦，小石啊，这么早给爷爷打电话，有急事儿？嗯，有个问题，我想问问您的意思，就是是要去北汽，还是留在华汽的问题？爷爷，北汽呢，地处首都，条件好，科研底子强。像我们这样的大学生啊，去了北汽搞技术研发，会有一个比较高的起点，相对来说呢，也比较容易出成绩。但是，华汽不一样，华汽独守西北偏僻之地，底子薄，条件差，科研水平也真的是很低。在这儿搞技术研发，比登天都难。当然，我一直带在身上。上面刻着什么字？持而不息。不管你做了什么选择，爷爷都会无条件的支持你啊！我知道了，谢谢爷爷。你去哪儿啊？我去找沈总去。关于支援北汽的号召，你有决定了？有了。你不好奇我的决定吗？好奇？好奇？你为什么不问啊？我也去找我爸，一会儿就知道。这么说，你也已经有决定了？我早就决定好了。本来昨晚上就想告诉我爸，但他忙于动力系统攻坚，很晚才回来。我都已经睡着了。今天早上我还没起床，他就去办公室了。跟我爸相比，我就是个懒惰的典范。沈江，能先告诉我你的决定吗？不能喝口茶。我知道你们来找我，是关于支援北汽的事。支援不会，我先表个态。作为华西的总工，我真心希望你们能够留下。这次汽吨车的动力系统啊，由于时间问题，我们只能对老的发动机进行扩缸改造。但这只是权宜之计，二代发动机的研发将是。下面三年射击工作的重中之重，我需要你们这些大学生喝点热茶，暖暖身子。这样，咱们交交心。我刚才说的希望，只是我自己的想法。如果你们心中另有明月。我作为你们的长辈，支持你们顺从内心，去北汽这样更高的跳板、更广阔的舞台，尽情的挥洒自己宝贵的青春。那我也交交心。我从小在华汽长大，骨子里、血液里，早就跟华汽融为了一体。我不离开华汽，我也离不开华汽。在华汽的这段时间，我亲眼看到了华汽如何克服重重困难，把无改期一点一点的推进。华汽人之所以能够克服重重困难，靠的不是因为某一个大学生，而是，而是华汽人永不熄火、锲而不舍的精神。我班长，你的意思是？要走，明白了。
不要有负担。任课有志，我们充分理解。玉芝啊，你是个好苗子，希望你在北齐这样更肥沃的土地上，吸取更多的营养，长成参天大树。走吧，站好最后一班岗。班长